আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে বরাবরের মতোই আবারও আজকের বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করব আশা করি আপনারা তা মনোপুত হলে প্রচার করবেন কারণ আমার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যদি একটু বিন্দু মাত্র যদি কন্ট্রিবিউট করতে পারি সেটাই আমার পাওয়া এবং তা অবশ্যই সকলেরই উপকারী আর আমরা আমাদের স্থান থেকে আমাদের অবস্থান থেকে আমাদের যোগ্যতা অনুসারে আমরা যতটুকুই সম্ভব আমরা সমাজ সচেতনতামূলক অভিজ্ঞতার কথা উপস্থাপন করব শেয়ার করব যা গণজাগরণের সৃষ্টি করে এবং ক্রমান্বয়ে তার পরিবর্তনে সমাজে একটি প্রভাব রাখে প্রতিটি মানুষই চেষ্টা করলে সে একটু হইলেও কন্ট্রিবিউট করতে পারে সমাজে শুধু আর্থিক দিয়ে যে মানে অর্থ দিয়ে যে কন্ট্রিবিউট করা যায় তা না সব ক্ষেত্রেই মানুষ তার সম্ভবসম্মত তার যোগ্যতা সম্মত সে চাইলে কন্ট্রিবিউট করতে পারে হয়তো কেউ পারবে বড় আকারে কেউ হয়তো ছোট কিন্তু প্রত্যেকটাই বিন্দু থেকেই সিন্ধু হয় আর সমাজে পরিবর্তন আসে তো আজকের বিষয়বস্তুটি হচ্ছে অনিয়মতাটাই যেখানে নিয়ম কারণ সবাই করে সবাই তাতে অভ্যস্ত সুতরাং এই অন্যায় অনিয়মতাটাও আর এতটা অনিয়ম বলে মনে হয় না কারণ সবাই যা জিনিস করে সেটাই তো নিয়ম বা ন্যায় ন্যায়ে পরিণত হয় যদিও ন্যায় না যেমন আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা একটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব একদিন আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম একটি রিক্সার জন্য আর সেই সময় একটি রিক্সা আমার কাছাকাছি এসে থামছিল একজন যাত্রী নিয়ে তো ওই যাত্রীটি ছিলেন ওই এলাকারই একজন ভদ্রলোক তখন ওই যাত্রী নেমে রিক্সা চালককে যা ভাড়া দিলেন তাতে ওই চালক সন্তুষ্ট হলেন না আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি কারণ আমি ওই রিক্সাটা নেয়ার পরিকল্পনায় ছিলাম তখন রিক্সা চালক বস্তুতই অভিযোগ করার কারণে মাস্টার সাহেব একটু ক্রুদ্ধভাবে তার প্রতি মানে উত্তর দিলেন এইভাবে একটু কথা কাটাকাটি হওয়ার পর বস ক্রমান্বয়ে মাস্টার সাহেবের হাতে ছিল একটা ছড়া ছড়ি সেই ছড়ি দিয়ে একটা আঘাত করলেন ড্রাইভারটিকে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব উপলব্ধি করছি কিন্তু হতবাগা আমি নতুন সমাজে অন্য বিদেশি মানুষ যদি জড়িত হই তাহলে আবার কোন বিপদে পড়ি তাও একটা ভাবার কথা কারণ এটা বাংলাদেশ আমরা সবাই জানি সুতরাং আমি কিছু না বলেই আমি শুধু জিনিসটা উপলব্ধি করছি সহ্য করতে পারতেছি না আবার কিছু বলতেও পারতেছি না সে যাই হোক তখন সেই মুহূর্তে একজন পথচারী আসছিলেন সেই পথচারী ওই মাস্টার সাহেবকে বা ওই যে ভদ্রলোক ভদ্রলোক জনকে সমর্থন করে কিছু না জেনে শুনেই ভদ্রলোককে সমর্থন দিলেন বললেন যে হ্যাঁ ওই ওই এরা এই রকমই সেই রকমই মানে রিক্সা ড্রাইভার চালক রে অনেক অভিযুক্ত করলেন যা উনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিছু জানেনি না তদন্ত করলেন না মানে একদম অন্ধভাবে ওই বদ্র ওই যাত্রী ভদ্রলোককে সমর্থন করে নিলেন তো আমি ভাবলাম যে কি একটা কি একটা ব্যাপার এখন মানুষ বা সমাজ কতটুকু অধপথনে গেলে মানুষের চিন্তা চেতনা এরকম হতে পারে যে না জেনেই এক জিনিসে একটি জিনিসে মন্তব্য করবে বক্তব্য করবে বা তা 
সমর্থন করবে সুতরাং আমরা এই ধরনের চিন্তা চেতনার থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমরা সত্যিকারের ভুল শুদ্ধ ন্যায় অন্যায় বুঝতে শিখতে হবে তখনই আমরা ব্যক্তির থেকে সমাজ উপকৃত হবে আর যখন সমাজে এই সৃজনশীলতা আসবে সমাজের ন্যায় বিচার আসবে ন্যায় উপলব্ধি আসবে তখন আমরা যেহেতু সমাজে বাস করি সেহেতু আমরা অটোমেটিকলি সেই সেই সমাজ থেকে অটোমেটিকলি বাসব বা তাতে উপকৃত হব সুতরাং আমরা সেই লক্ষ্যে এবং ন্যায় ন্যায্য মানবিক লক্ষ্যে আমাদের চিন্তা চেতনাটাকে খাটানো বা তা উপলব্ধি করার মতো অবস্থানে পৌঁছা খুবই জরুরি বলে মনে করি আপনারা একটু ভেবে দেখবেন যাতে আমাদের সকলের জন্যই কল্যাণকর সবাই খুশি থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেই কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ